আসসালামু আলাইকুম অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো এপিবিএন অনলাইন ক্লাসে আমরা তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি শিক্ষক পরিচিতি আমি এস এম হিরো সহকারী শিক্ষক আন্তনিস ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল কলেজ নিশিন্দারা বগুড়া আজকের পাঠের বিষয় পাটিগণিত অধ্যায় তিন পরিমাপ আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে ধারাবিকভাবে চারটা সেশন অলরেডি শেষ করে ফেলেছি আজকে তোমাদের পাঁচ নম্বর সেশন অর্থাৎ সেশন পাঁচ ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাই মনোযোগ সহকারে ভিডিওগুলো দেখবে এবং খাতা কল নিয়ে সুন্দরকে খাতার মধ্যে উঠিয়ে নেবে ওকে সবাই রেডি হয়ে যাও খাতা কলম নিয়ে রেডি হয়ে যাও এখন আমরা তোমাদের পাঠ্য বইয়ের অনুশীলনী তিন থেকে আমরা পঁচিশ নম্বর অঙ্কটা শুরু করব পঁচিশ নম্বর অঙ্কটা দেখো লেখা আছে একটি ঘরের মেঝে ছাব্বিশ মিটার লম্বা ও বিশ মিটার চওড়া চার মিটার লম্বা ও দুই দশমিক পাঁচ মিটার চওড়া কয়েকটি মাদুর দিয়ে মেঝেটি সম্পূর্ণ ঢাকা যাবে প্রতিটি মাদুরের দাম সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা হলে মোট খরচ কত হবে এখানে দুইটা কোয়েশ্চেন করা হয়েছে একটা হলো যে মেঝেটি ঠেকে ফেলতে মোট কতটি মাদুর লাগবে আর দুই নম্বর কোয়েশ্চেন বলা হয়েছে মাদুরের একটা মাদুরের দাম সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা হলে মোট কত খরচ হবে তার প্রথমে আগে আমাদের মাদুরের সংখ্যা বের করে নিতে হবে তো চলো আমরা সমাধান করে ফেলি দেখো সমাধান সেক্ষেত্রে প্রথমে আমরা লিখব যে ঘরের মেঝে ছাব্বিশ মিটার লম্বা ও চওড়া বিশ মিটার তাহলে অতএব ঘরের মেঝের ক্ষেত্রে হল দৈর্ঘ্য গ্রহণ প্রস্ত বর্গ একক এখানে মিটার যে ছাব্বিশ মিটার লম্বা লম্বাটাই হলো দৈর্ঘ্য আর বিশ মিটার চওড়া এটা হলো প্রস্ত তো সেই জন্য আমরা দৈর্ঘ্য নিচ্ছে ছাব্বিশ আর প্রস্ত নিচ্ছে বিশ ঠিক আছে লম্বাটাই দৈর্ঘ্য চওড়াটা হলো প্রস্ত বর্গ মিটার একক মিটার চলে আসবে বর্গ হয়ে যাবে বর্গ এক মিটার ঠিক আছে ছাব্বিশ আর বিশ গ্রহণ করে আমাদের পাঁচশো বিশ বর্গ মিটার তাহলে মেঝের ক্ষেত্রফল পাঁচশো বিশ বর্গ মিটার তৈরি হলো এবার আমরা দেখো মাদুরের ক্ষেত্রফল তৈরি করব এই জন্য লিখেছি মাদুর চার মিটার লম্বা ও চওড়া দুই দশমিক পাঁচ মিটার তাহলে হতে মাদুরের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্যগুণ প্রস্ত বর্গ একক এরপরে আমরা দৈর্ঘ্যর জায়গা যেটা লম্বা চার বসাই দিচ্ছি গুণন প্রস্ত যেটা চওড়া দুই দশমিক পাঁচ ঠিক আছে বর্গ মিটার চার এবং দুই দশমিক পাঁচের গুণফল হলো আমাদের দশ বর্গ মিটার তাহলে মাদুরের ক্ষেত্রফল আমাদের দশ বর্গ মিটার আর মেজের ক্ষেত্রফল হলো আমাদের কত পাঁচশো বিশ বর্গ মিটার এখন খেয়াল করি এই দুই ক্ষেত্রফল অর্থাৎ মেজের ক্ষেত্রফলটা বড় মাদুরের ক্ষেত্রফলটা ছোট তাহলে এই বড় ক্ষেত্রফলকে মাদুরের ক্ষেত্রফল দ্বারা ভাগ করলেই কয়টা মাদুর বের হয়ে যাবে সেই জন্য আমরা মাদুরের ক্ষেত্রফল দ্বারা মেজের ক্ষেত্রফলকে ভাগ করব ঠিক আছে চলো এখন আমরা দেখো লিখেছি মেঝে সম্পূর্ণ ঢাকতে মাদুর লাগবে পাঁচশো বিশ এটা হলো মেঝের ক্ষেত্রফল ভাগ দশ এটা হলো মাদুরের ক্ষেত্রফল প্রত্যেকটা মাদুরের ক্ষেত্রফল ঠিক আছে তাহলে পাঁচশো বিশ ভাগ দশ সমান বান্নটি তাহলে সম্পূর্ণ মেঝে ঢাকতে মাদুর লাগবে বান্নটি আমাদের একটা কোশ্চেন অ্যান্সার কিন্তু আমরা সলভ করে ফেলেছি বান্নটি মাদুর লাগবে ঠিক আছে তাহলে একটা মাদুরের দাম আমাদের দেওয়া আছে সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা এই জন্য এখন আমরা লিখলাম যে আবার একটি মাদুরের দাম সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা অতএব বাউন্নটি মাদুরের দাম কত তাহলে সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্য গুণন বাউন্ন টাকা ক্যালকুলেটরের সাহায্যে তোমরা সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্য গুণ বাউন্ন এটা ক্যালকুলেশন করে ফেলবে আমাদের ফলাফল আসবে এক টাকা তাহলে আমাদের দেখো সম্পূর্ণ খরচ হবে কত এক টাকা তো সেই জন্য আমরা ফাইনালি উত্তরটা লিখব মাদুর লাগবে বাউন্নটি এবং মোট খরচ হবে এক হাজার চারশো তিরিশ টাকা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই বুঝতে পারছো অঙ্কটা অনেক সহজ আগে মেজের ক্ষেত্রফল তারপর মাদুরের ক্ষেত্রফল বের করবা তারপরে মাদুরের ক্ষেত্রফল দ্বারা মেজের ক্ষেত্রফলকে ভাগ করলে মাদুরের সংখ্যা বের হয়ে যাবে তারপরে একটা মাদুরের দাম দেওয়া আছে সেখান থেকে তোমার বাউন্নটি মাদুর বের হয় বাউন্ন দ্বারা গুণ করে দিলে মোট খরচ বের হয়ে যাবে ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো তো তাহলে চলো আমাদের পাঠ্যবের পরবর্তী অঙ্ক আমরা যাব আমাদের পাঠ্যবের পরবর্তী অঙ্ক দেওয়া আছে ছাব্বিশ নম্বর ছাব্বিশ নম্বর অঙ্কটা 
अत्यंत सहज एक अंग देखा लेखा से एक बर दैर्घ्य पचिस सेंटीमिटार प्रस्थ अठारो सेंटीमिटार बीटर पृष्ठ संख्या दुश एवं प्रति पता कागजे पुरुत्व पुरुत्व इंग्लिश जेटे बोला हमारे थिकनेस ठीक है शून्य दशमिक एक मिलीमिटार हो बीटर आयतन निर्णय करो ठीक है तेल एखे प्रश्न बोटर आयतन बेहतर तो आयतन मानी दुर्घ ग्रहण प्रस्थ ग्रहण उच्चता तो यह दुर्घ प्रस्थ पासी क्योंकि उच्चता उच्चता पासीना उच्चता बेर करते गतार जो पुरुत से हिसाब से बेर मोट कत पता आई पतार मोट पुरुत बेर करते ये हमारे थिकनेस उच्चता बेर जा चलो आप समाधान करी देखो प्रथम आगे हमें लिखे नहीं बीटर संख्या दुश पृष्ठा आना बीटर पृष्ठ संख्या दुश तेल जी जे दुई पृष्ठा मिले है एक पता तेल दुश पृष्ठा मिले तो कत पता है तेल दुई पृष्ठा जी एक पता है दुई द्वारा भाग कर ले पता संख्या बेहतर जाए यह लिखे अतए बर पतार संख्या दुश भाग दुई कारण दुईटा पृष्ठा मिले यही पास और वही पास दुईटा मिले है एक पता यह दुई द्वारा भाग कर बर कतगुलो पता आर कर फिलब समान कत एकषट्टी पता तेल बर मध्य पता आसटी तेल एन खेल करो प्रति पता कागजे गुरुत देव से पॉइंट वन अर्थात शून्य दशम एक मिलीमिटार तेल एक पतार गुरुत कत बेर नीब यह लिखे एक पता कागजे गुरुत शून्य दशमिक एक मिलीमिटार अर्थ एकश पता कागजे गुरुत शून्य दशमिक एक गुण एकश मिलीमिटार ये क्योंकुलेटर दिए गुण कर ले दस मिलीमिटार ठीक है दस मिलीमिटार के मिलीमिटार रखब ना ये सेंटीमिटार नहीं कारण बर दैर्घ्य सेंटीमिटार देव से प्रस्थ सेंटीमिटार देव से तेल पुरुत्व जेटा बर थिकनेस उच्चता तैरि है ये के सेंटीमिटारे नीते हैं तेल जी दस मिलीमिटार समान एक सेंटीमिटार देखो एक सैड नोट दिए दिए दस मिलीमिटार समान एक सेंटीमिटार तेल दस मिलीमिटार परिवर्तन हमें लिखते पर एक सेंटीमिटार तो एकश पता कागजे गुरुत्व एक सेंटीमिटार तीर एट हल्दी बर उच्चता पुरुत यह लिखे अत बर पुरुत उच्चता हल कत एक सेंटीमिटार एन खेल कर बर प्रश्न की देव से दैर्घ्य पचिस सेंटीमिटार प्रस्ताव सेंटीमिटार और हमें बर उच्चता गुरुत्व बेर कर निल सेंटीमिटार एन बर आयतन बेर करब ठीक है तेल बर आयतन समान हमें कि लिखते परि आप जगह देवा से लिखे नहीं देव से बर दैर्घ्य पचिस सेंटीमिटार और प्रस्थ अठारो सेंटीमिटार एन हमें लिखब जो आप जी बर आयतन समान दैर्घ्य ग्रहण प्रस्थ ग्रहण उच्चता घन एक आयतन एक घन एक हो जाए हाँ अर्थात देखने सेंटीमिटार घन सेंटीमिटार हो जाए देखो दैर्घ्य नीचे हमें पचिस लिखे प्रस्थ नीचे अठारो लिखे और उच्चता एक आप तैरी गुरुत्व उच्चता घन सेंटीमिटार गुण कर दी कत चार सौ पंचाश घन सेंटीमिटार तेल देखो हमें बर आयतन क्यों बेर गे कत चार सौ पंचाश घन सेंटीमिटार हमें फाइनल लिखते परि अत बर आयतन चार सौ पंचाश घन सेंटीमिटार ओके शिक्षार्थी बंधुरा अत्यंत सहज अंक तेल बर पृष्ठ संख्या देखिए बर पता बेर निब तर एक पतार पुरुत के एक पतार पुरुत बेर करब से बर उच्चता तब बर दैर्घ्य प्रस्त उच्चता गुण कर दी बर आयतन बेर हो जाए ठीक है बर आयतन घन सेंटीमिटार सब बुझते पे आशा करी गुड चलो शिक्षार्थी बंधुरा पर अंके जाब अनुशीन तीन थे पर अंक अर्थात हमारे सताश नम्बर अंकटा देख ये अत्यंत इम्पर्टेंट एक अंक हमारे जे एस सी परीक्षार जो अत्यंत इम्पर्टेंट भाव बुझे नहीं देखो सताश नम्बर बला एक पुकुर दैर्घ्य बत्रीस मीटार और प्रस्थ बीस मीटार एवं पुकुर पानी गभरता तीन मीटार एक मशीन द्वारा पुकुर पानी शून्य करा हा प्रति सेकेंडे शून्य दशमिक एक घन मीटर पानी शेष करते परे पुकुरटर पानी शून्य करते कत समय लगे तेल एखे मेशन द्वारा पुकुर पानी शून्य करा इन आकार उठे नहीं मिशी मिलते हैं पानी शून्य करा हे जा प्रति सेकेंडे शून्य दशमिक एक घन मीटर पानी शेष करते पुकुर पानी शून्य करते कत समय लगे 
ठीक है चलो से क्षेत्र बंधु समाधान कर फिली एखे देखो पुकुर दर्घ्य प्रस्तुत पानी गभरता देखान मोट कत आयतन पानी रही है से आगे बेर करते हैं तो चलो आप लिखी देवा हो पुकुर दर्घ्य बत्रीस मीटार प्रस्त बीस मीटार ए गभरता उच्चता हल कत तीन मीटार पानी गभरता से पानी उच्चता पुकुर उच्चता गभरता हिसाब से धरे नीते पर एखे लिखब अत पुकुर आयतन दर्घ्य ग्रहण प्रस्त उच्चता घन एकक दर्घ्य नीचे बत्रीस तरह प्रस्त नीचे बीस और उच्चता जो तीन घन मीटार गुण फल कैलकुलेटर सहाज्य कर फिलबा एक हज़ार नश बीस घन मीटार तेल ये आयतन यो पुकुर पानी आयतन तेल लिखते पाते पानी आयतन एक हज़ार नश बीस घन मीटार अर्थात यही पर एक हज़ार नश बीस घन मीटार पानी पुकुरे आई परमाण पानी के हमें सेच कर फेले पुकुर पानी शून्य करते कत समय लगे ये मूल अंक तेल चलो यत घन मीटार के क्यों आपच कर कत समय लगे बैर करब एखंड देख लिखब जे शून्य दशमिक एक घन मीटार पानी सेच करते समय लगे एक सेकेंड अत एक घन मीटार पानी सेच करते समय लगे ऊपर एक नीचे शून्य दशमिक एक सेकेंड एरपर हमारे देख लिखे अत एक हज़ार नश बीस घन मीटार पानी सेच करते समय लगे ऊपर एक टी थ नीचे शून्य समय एक टी थे और ओपर गुणन हो एक हज़ार नश बीस हो जाए एटे क्योंकुलेटर सहाजे क्योंकुलेशन कर ले रेजल्ट चले आसार दुशो सेकेंड एटे सेकेंड रखबना सेकेंड के मिनिट तप मिनिट के पर्याक्रमे घंटा मिनिटे परिणत करब तेल जानी षाट सेकेंडे है एक मिनिट तेल उन्नीस हज़ार दुशो सेकेंड ये षाट सेकेंड द्वारा भाग कर ले पा मिनिट पा तो देखो उन्नीस हज़ार दुशो सेकेंड भाग षाट ये कनभार्ट कर लगे मिनिट षाट द्वारा भाग करार संगे संगे हम मिनिट लिखते हैं उन्नीस हज़ार दुशो भाग षाट मिनिट ये तुम्हारा एक सैड नोट दिवे जे षाट सेकेंड समान एक मिनिट आर षाट मिनिट समान एक घंटा हमें षाट सेकेंडर जो एक मिनिट पा ये षाट द्वारा भाग कर मिनिट तैरि कर लम कलकुलेटर द्वारा भाग करो उन्नीस हज़ार दुशो भाग षाट हमें क्योंकुलेशन कर ले रेजल्ट आस तीन सौ बीस मिनिट तेल देखो हमें तीन सौ बीस मिनट समय बेर गो ये मिनिट के घंटा प्रणीत कर देव कारण कि षाट मिनिटे है एक घंटा तेल षाट द्वारा भाग करते तब ये एक खेल करो आप तीन सौ मिनिट जो बीस मिनट के आलदा कर दिए तीन सौ मिनिट जो बीस मिनट के आलदा कर सब तीन सौ बीस मिनट एख तीन सौ के भाग कर षाट द्वारा तेल तीन सौ मिनट के घंटा बनाल और बीस मिनट थे गल षाट मिनट समान एक घंटा मध्य सैड नोटे देव आ तेल तीन सौ मिनट के षाट द्वारा भाग कर ले कई बार है पाँच तेल तीन सौ मिनट के षाट द्वारा भाग कर ले पाँच घंटा पाइल और बीस मिनट थे गल ते फाइनल रेजल्ट क्या आसल पाँच घंटा बीस मिनट ठीक है तेल देखते पुकुरटी पानी शून्य करते पाँच घंटा बीस मिनट समय लागे फाइनल एक लाइन लिखे देव जाते पुकुरटी पानी शून्य करते समय लगे पाँच घंटा बीस मिनट ओके शिक्षार्थी बंधुरा सब बुझते पे छो प्रथम पुकुर आयतन जेट पानी आयतने समान है तपर शेष करते समय बेर करवा से सेकेंड के मिनिट मिनिट के परवर्ती घंटा मिनिटे प्रकाश कर फिलबा तेल रेजल्ट की पेलम पुकुरटी पानी शून्य करते समय लगे पाँच घंटा बीस मिनिट ओके शिक्षार्थी बंधुरा सबा बुझते पे आशा करी अच्छा ठीक है अनुशीलन परवर्ती जो अंकटा आठाश नम्बर अंक एखंड से दिखे देखब सबा पाठ्य बीते अंक एक भलोकर देखे नियो हमारे जदिव लिखे देखा तरह तुम्हारा एक बैदिक मनोज दीबे ठीक है एन देखो हमारे परवर्ती अंक अंक नम्बर आठाश अनुशीलन तीन आठाश नम्बर अंक ये देखो लेखा आ तीन मीटार दैर्घ्य दुई मीटार प्रस्थ और एक मीटार उच्चता विशिष्ट एक खाली चौबाचा पंचाश सेंटीमिटार बाहु विशिष्ट एक नीरेट धात घन रखा चौबाचाटी पानी द्वारा पूर्ण करार पर घनकटी तुले आना हल 
पानी गभरता कथा है अंक एक खेल करो हमारे चौ बच्चों दैर्घ्य प्रस्तुत उच्चता सब ही देव आ तमें प्रचार आयतन पा कि एर भी घनक बसे दीता हमें घनक बसा रखा अवस्था पानी दिल पानी दी क्यों घनकर जो आयतन यनकर आयतन परिमाण पानी क्यों कम थे कारण कि घनक दा निजे जगह नहीं निसे वो जगह भेतर पानी और थे ना तेल प्रथम जो चौबाचार आयतन बे कर तर घनक आयतन बे कर नहीं घनक आयतन जो बद दे दी तेलटा कि शुद्म तक पानी जो आयतन से पानी आयतन पा जाए ठीक है कारण घन बेर गर आयतन कमे जाए ठीक है सेटा है शुदुम्रे पानी आयतन ओके चलो तेल समाधान कर फिली क्या भाव करब देखो प्रथम आगे हमें देख देवा चौबाचार दुर्ग तीन मीटार ये मीटार के सेंटीमिटार बनाब कारण कि घन के जे एक बाहु देव सेंटीमिटार सबग सेंटीमिटार कर देखो जानी एक मीटार समान एक सौ सेंटीमिटार है सैड नोटे दिए दीवा एक मीटार समान एक सौ सेंटीमिटार तीन मीटार के एक सौ द्वारा गुण कर दिए तीन सौ सेंटीमिटार कर निले दैर्घ्य बढ़ाल तीन सौ सेंटीमिटार ठीक एक ही भाव प्रस्त प्रस्त हो मीटार ये दुई द्वारा दुई के एक सौ द्वारा गुण कर सेंटीमिटार तेल दुई सेंटीमिटार एक ही भाव उच्चता उच्चता आ मीटार एक गुण एक सौ सेंटीमिटार समान एक सौ सेंटीमिटार तेल दैर्घ्य हलो तीन सौ सेंटीमिटार प्रस्त हलो दुश सेंटीमिटार उच्चता हलो एक सौ सेंटीमिटार सबगल के सेंटीमिटारे प्रकाश कर निल तीन चार गुण फल कर चौबाचार आयतन तैरी कर ठीक है तेल एक लिखल मत चौबाचार आयतन तीन सौ गुण दुश गुण एकश हमारे एनसार आस कत बोल तो षाट लक्ष घन सेंटीमिटार ठीक है तेल षाट लक्ष घन सेंटीमिटार हमें चौबाचार आयतन अर्थात यही परिमाण पानी थकते परे क्योंकि निरेट जो घन वस्तु भेतर देव से तरह आयतन एन बेर करते हैं ठीक है ये हमें लिखल घनक एक बाहर दैर्घ्य पंचाश सेंटीमिटार घनक मानी हल जर दैर्घ्य प्रस्त उच्चता तीन टाइ समान घनक मानी कि जर दैर्घ्य प्रस्त उच्चता तीन टाइ समान घनक आयतन की है पंचाश दैर्घ्य पंचाश उच्चता पंचाश प्रस्त तेल सब मिले एक ही रकम ही थको यही लेगे अत घनक आयतन है पंचाश गुण पंचाश गुण पंचाश कारण तरह दैर्घ्य पंचाश प्रस्त पंचाश उच्चता पंचाश ठीक है सब मिलिए सबग पंचाश पंचाश के थको ये के बला घन जार तीन टा मात्रा अर्थात दैर्घ्य प्रस्त उच्चता समान थे ताके बोला घन ताल घनक आयतन हमें गुण फल आकार कत आस एक लक्ष पचिस हजार घन सेंटीमिटार ठीक है तेल घनक आयतन तैरि हल ए चौबाचार आयतन एखान निरेट वस्तुता के तुले ना मैं ये आयतन एक् कमे जाए कमे गए पानी आयतन तैरि है यह लिखब अत चौबाचार पानी आयतन हमें षाट लक्ष वियोग एक लक्ष पचिस हजार घन सेंटीमिटार ठीक है तेल एटार क्योंकुलेशन कर ले आठान्न लक्ष पचहत्तर हजार घन सेंटीमिटार ठीक है तेल चौबाचार आयतन कत हल आठान्न लक्ष पचहत्तर हजार घन सेंटीमिटार एन ये पानी आयतन एर भरे पानी गभरता और चौबाचार दैर्घ्य प्रस्त गुण फल ये हलो पानी आयतन यही देखो एन करते शर्त मत शर्त मत लिखब जो पानी गभरता गुण चौबाचार दैर्घ्य गुण प्रस्त समान आठान्न लक्ष पचहत्तर हजार कारण वोट पानी आयतन यौबाचार पानी गभरता चौबाचार दैर्घ्य गुण प्रस्त तीन टाइम गुण कर ले पानी आयतन तैरी है यही दो परस्पर समान हो गो लेखे लिखब पानी गभरता ठीक थक चौबाचार दैर्घ्य तीन सौ छो प्रस्त दुशो छो बसा दिल समान आठान्न लक्ष पचहत्तर हजार एन हमें क्योंकुलेशन कर ले जाए बा लेखे पानी गभरता गुणन तीन सौ गुणन दुश समान षाट हज़ार ठीक है ओके तीन सौ दुश गुण फल कत हल षाट हज़ार तेल पानी गभरता गुणन षाट हज़ार समान दिए आठान लक्ष पचहत्तर हज़ार एरपर हमारे पानी गभरता रेखे दिए षाट हज़ार के पार कर दीब तेल आठान लक्ष पचहत्तर हज़ार भाग षाट हज़ार तरह लिखे बा 
পানির গভীরতা সমান ষাট হাজার দ্বারা ভাগ করলে ফলাফল কত আসবে আমাদের সাতানব্বই দশমিক নয় এক ছয় 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 এইভাবে অসংখ্য ছয় থাকবে এটা একটা অসীম ভাঙনাংশ তৈরি হবে ঠিক আছে তো তোমরা নয় দশমিক সরি সাতানব্বই দশমিক নয় এক ছয় ছয় পর্যন্ত লিখবা লেখার পরে ফাইনালি আমরা আসন্ন মান তৈরি করার জন্য খেয়াল করো দশমিকের পরে দ্বিতীয় ডিজিট এক আছে আমরা তৃতীয় ডিজিটে দেখতে পাচ্ছি ছয় তাহলে তৃতীয় ডিজিটের সংখ্যার দিকে লক্ষ্য রাখব ছয় যেহেতু আছে অর্থাৎ পাঁচ থেকে শুরু করে পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই কয়টার যে কোনো একটা ডিজিট যদি থাকে তাহলে তার পূর্ববর্তী ডিজিটের সাথে এক যোগ করে দিয়ে আমাদের আসন্ন মান লিখতে হয় এই জন্য আমরা করব কি ফাইনালি দেখো আমরা লিখেছি পানির গভীর অতএ পানির গভীরতা সাতানব্বই দশমিক নয় দুই দুই কেমনি আসলো দেখো সাতানব্বই দশমিক নয় এক ছয় ছয় ছিল আমরা তৃতীয় ডিজিটের ছয়কে বাদ দিয়ে আমরা দ্বিতীয় ডিজিটের সাথে দশমিকের পরের যে দ্বিতীয় ডিজিট এক তার সাথে এক যোগ করে দিয়েছি দিয়ে নয় দুই সেন্টিমিটার প্রায় লেগেছে তাহলে আমরা ফাইনালি কী লিখলাম যে অতএব পানির গভীরতা সাতানব্বই দশমিক নয় দুই সেন্টিমিটার প্রায় ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের অঙ্কে যেটা চাওয়া হয়েছিল পানির গভীরতা বের করো আমরা কিন্তু পানির গভীরতা বের করে ফেলেছি কত সাতানব্বই দশমিক নয় দুই সেন্টিমিটার প্রায় ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই অঙ্কগুলো বুঝতে পেরেছ বাসায় বেশি বেশি প্র্যাকটিস করো আর এর উপরে তোমরা এখন বেশি বেশি পরিমাণ সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবে তোমাদের পাঠ্য বইয়ে অনুশীলনী তিনেতেই দেখো তিনটা সৃজনশীল প্রশ্ন দেওয়া আছে এই তিনটা সৃজনশীল প্রশ্ন তোমরা বাসায় ভালো করে করবা এটা এই যাবলো আকারে করে ফেলবা ঠিক আছে পরবর্তী অনুশীলনীর শেষে তিনটা সৃজনশীল দেওয়া আছে ওকে উনত্রিশ তিরিশ এবং একত্রিশ নম্বর তিনটা সৃজনশীল দেওয়া আছে তোমরা এই সৃজনশীলগুলো বাসায় করে ফেলবা আজকে থেকে তোমাদের তৃতীয় অধ্যায় আমাদের সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেল তোমরা উদ্ধারের অঙ্কগুলো এবং পাশাপাশি অনুশীলনের যে সৃজনশীল অঙ্কগুলো এবং বিভিন্ন গাইড থেকে এই তৃতীয় অধ্যায়ের পরিমাপ চ্যাপ্টারের উপর সৃজনশীল অঙ্কগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে এই অধ্যায় থেকে জিএসসি পরীক্ষায় অবশ্যই অবশ্যই একটা অঙ্ক থাকে যেখানে তোমরা সহজেই অঙ্কগুলো করতে পারবে আশা করি সবাই বুঝতে পারছো অঙ্কগুলো আজকে থেকে আমরা তৃতীয় অধ্যায় শেষ করে ফেলছি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফিজ